Tarán, Ana Paulina Maya. Hola. ¿Ya te escuchamos, Ana? Hola. Sí, te escucho. ¿Me oyes? Okay. Eh, Ana es madre de cuatro hijos, de manera que es bastante experta en el tema de, de ser madre, pero también de educarlos en casa. Ella eh, lidera una red de educación en casa, o, o lo que se conoce como homeschooling, eh, llamada Red en Familia, ¿correcto? Está cocinando un libro, eh, precisamente, sobre todo este tema de educación en casa, y me pareció importante invitarla y escuchar su perspectiva, ya que para lo que... Eso que para unos ahorita es bastante novedoso, para ella pues fue toda su carrera de madre de sus hijos educándolos. Eh, bienvenida Ana, muchísimas gracias por estar acá, por darnos un poco de tu sábado aquí a todos los, los que nos están escuchando. Recuerden que hagan sus preguntas en los comentarios, vamos a estar muy muy pendientes. Eh, Ana va a hablar por 15 minutos, yo a ella le empiezo a hacer señas o aparezco en pantalla así como un freak para interrumpirla, eh, para que ustedes hagan sus preguntas, las que sean. ¿Listo? Eh, Ana, te cedo el espacio y desaparezco. ¿Listo? Muy bien. Listo. Habla. Hablo. ¿Listo? Perfecto, te escucho bien. Sí. Perfecto. Bueno, Chao. buenos días. Gracias, Catalina, por la invitación. Me parece muy simpático que este bloque que tú denominas el bloque de colegios empiece conmigo, que no mando a mis hijos al colegio y que invito a las familias, acompaño a las familias en ese proceso cuando deciden que no van a mandar a los hijos al colegio. Entonces, bueno, yo estoy aquí para hablarles justamente de eso, para hablarles de homeschooling. Eh, me van a oír llamarlo de distintas maneras a lo largo de mi, de mi intervención porque a esto se le dice homeschooling, educación en casa, educación sin escuela, educación en familia, bueno, de mil maneras y hay en algunos sectores un debate alrededor de la terminología que se utiliza, pero para mí todo se refiere a lo mismo y no me caso con un único término. Entonces, eh, les voy a hablar de lo que es homeschooling. Entonces, básicamente, la, la forma más concreta de definir el homeschooling es educar a los hijos sin, matar, sin mandarlos a un colegio, sin tenerlos matriculados en una institución escolar, siendo los padres quienes asumen esa responsabilidad y esa labor que normalmente se delega en alguien más, se delega en una institución y en unos maestros que en teoría se supone son los expertos, los que saben de educación y les entregamos a ellos nuestros hijos para que ellos nos eduquen. Las personas que educamos en casa decidimos que nosotros queremos eh, a, asumir ese proceso y estar presentes en la vida de nuestros hijos cuando el aprendizaje ocurre en todos los momentos de su vida y acompañar ese aprendizaje. Hay muchas maneras de hacer educación en casa. Mucha gente cree que lo que están viviendo ahora los papás de tener a los hijos en la casa, pero siguiendo las indicaciones del colegio, es educación en casa. De cierta forma, sí es educación en casa porque no están yendo al colegio, pero no se parece casi en nada a lo que hace realmente una familia que toma la decisión de educar en casa sin mandarlos al colegio. Entonces hay muchas maneras, hay quienes trasladan la escuela a la casa. Es simpático porque cuando una familia quiere educar en casa, pues la idea es hacerlo diferente a como sucede en el colegio. Pero resulta que la mayoría empiezan intentando que lo que hacen en casa se parezca al colegio. Entonces es un poco contradictorio, pero de cierta manera es natural porque al fin y al cabo es lo que conocemos relacionado con educación, ese sistema, ese modelo, esas pautas. Entonces, la mayoría de las familias comienzan tratando de que en casa el conocimiento se siga viendo dividido en asignaturas y pensando en te voy a dar clase de esto, eh, te voy a poner tarea de esto, ven y te hago preguntas para que me respondas a ver si aprendiste. Pero eso es una visión muy escolarizada, de la educación en casa y con el tiempo suele suceder que uno empieza a sacarse esa escolarización de la cabeza porque uno está siendo testigo del proceso de aprendizaje de los hijos y empieza a ver cosas que no se imaginaba y a ver cómo sucede en ellos este aprendizaje de unas maneras que uno no conoció cuando estaba en el colegio de las que uno no fue consciente y que definitivamente no se parecen a lo que se supone que nos habían dicho, a lo que creíamos que iba a pasar, a lo que nos imaginábamos que pasaba en el colegio o recordábamos de nuestra propia experiencia. Cuando uno empieza a ver eso que sucede en los hijos, entonces empieza poco a poco 
a cambiar su manera de pensar, su manera de acercarse a la educación y a entender más que educación y más que enseñanza, que esto tiene que ver es con aprendizaje. Y resulta que el aprendizaje, para que sea significativo, tiene que partir de la persona que aprende. El aprendizaje es un proceso individual, es un proceso personal, no es un proceso de dos. Quien aprende es una única persona. Los que están afuera enseñando o pretendiendo enseñar, lo que están haciendo es de cierta manera facilitando o estimulando ese proceso, pero si la persona que está al frente, que debe aprender, no tiene interés, ese aprendizaje realmente no sucede. Y los niños son bastante buenos engañando y haciendo creer que sí aprendieron cuando lo que hicieron fue memorizar para responder un examen o por una nota. Es un poco a eso a lo que nos acostumbra el sistema y lo que detectamos cuando educamos en casa que empezamos a querer eliminar y a ver que tal vez no sirve para mucho, que ese aprendizaje no es real, que lo que aprendió porque yo se lo impuse porque a mí me preocupaba, tal vez después de vacaciones se le olvidó, o sea que no lo aprendió. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que sí aprende? Y nos damos cuenta que lo que sí aprende es lo que le interesa. Entonces, ahí, ahí en ese proceso de los hijos y de los padres es cuando la educación en casa empieza como a ganar un significado más, más profundo y que realmente tiene más impacto en la persona y en la familia. ¿Qué no es educación en casa? Educación en casa no es lo que mucha gente cree que es, que es tener a los niños encerrados en la casa, aislados del mundo. Estamos, o sea, esto se los estoy hablando prepandemia, ¿no? O sea, ahorita todos estamos encerrados, no hay nada que hacer, es la situación que estamos atravesando y toca. Pero en general, quienes educamos en casa, eh, pasamos muchísimo tiempo por fuera, nuestros hijos tienen mucho contacto con otras personas, eh, vivimos la ciudad o vivimos el pueblo, o vivimos la vereda, el lugar en el que, en el que habitamos, y lo conocemos y lo utilizamos y lo transitamos y de todo eso los niños aprenden y nosotros los padres aprendemos al lado de ellos. Entonces educar en casa no es tener a los hijos encerrados en la casa, educar en casa no es aislarlos del mundo real, de hecho están más en el mundo real que los niños del colegio. Si ustedes lo miran, en el colegio están más aislados de lo que es el mundo real que quienes están en casa viviendo cotidianamente con papá y mamá y compartiendo todos los aspectos de la vida diaria y de las rutinas eh, domésticas, laborales y sociales. Educar en casa no es adoptar un modelo virtual sin acompañar a los hijos. Es decir, no es matricular a los niños en un colegio virtual, dejarlos solos en la casa frente a un computador y los papás seguir trabajando de 8 a 5 como cuando los mandaban al colegio presencial. Eso no es educación en casa y eso es de cierta manera negligencia. Si un niño está matriculado en un colegio virtual, que es una de las maneras de educar en casa, necesita acompañamiento y presencia, ojalá de los padres, y en caso de no ser posible, de un adulto que esté dedicado a eso, no con la empleada, no. Si van a estar sin papás, van a estar con un tutor o con un, un familiar o alguien que está en, ese, en esa labor, en acompañarlos en su colegio mientras los papás están fuera. Por favor, no hagan eso, porque sé que hay familias que lo hacen y a mí sí me parece muy triste que lo saquen de un colegio donde estaban con otros niños para estar encerrados en una casa sin ver a nadie más, únicamente pegados de un computador. Entonces, eso no, eso no es educación en casa. Educación en casa no es pensar que no nos vamos a gastar ni un peso en educación, me va a salir gratis la educación de mis hijos. Eso no es. Es probable que salga más barato. Se, eh, realmente la educación en casa se puede adaptar al presupuesto familiar. Ese dinero que gastamos en, en educación se puede invertir mucho mejor si estamos pagando una pensión muy costosa en un colegio muy costoso. Tal vez con ese dinero yo puedo pagar clases particulares para reforzar en mi hijo lo que le gusta, en lo que es bueno, puedo ahorrarla para hacer un viaje, puedo us usarla para invertir en otro tipo de experiencias de las que todos vamos a aprender y los niños van a aprender un montón. Entonces, no se trata de, de decir que nos, me voy a ahorrar la plata de la educación educándolos en casa. Eso tampoco es. Hay que tener un presupuesto para educación educándose en casa o educándose en colegio. Educar en casa no es 
sacar a los hijos de un entorno social para adoctrinarlos. Eso tampoco es. Hay gente que le tiene mucho miedo a la educación en casa porque creen que es una vía para esto. Yo pienso que es muy difícil, incluso si una familia se lo propone, es muy difícil aislar a los niños del entorno social, sobre todo en esta sociedad tan conectada en la que vivimos. Pero claramente educar en casa no es sacar a los niños del colegio ni para poder encubrir adoctrinamientos, ni para encubrir abusos, ni sacarlos del colegio para ponerlos a trabajar. Eso no es. Bueno, el tema del trabajo infantil es otra cosa, es otro tema aparte. Muchos niños educados en casa son súper empresariales, tienen una mentalidad empresarial maravillosa y desde chiquitos se inventan cosas para vender, eh, sus propios negocios y eso está muy bien y se ganan su plata y se sienten súper bien porque vendieron y tienen su dinero, eso está muy bien, eso tampoco hay que eliminarlo del panorama, pero pues digamos que no se trata de sacar a los niños del colegio para ponerlos a trabajar para que mantengan la familia. Como les contaba al principio, cuando empezamos a ver que el proceso de aprendizaje es diferente, eh, parte de eso es cómo empezamos a acercarnos al, al conocimiento, cómo empezamos a acercarnos a, todo esa, a toda esa información y conocimiento que existe en el mundo y que nos rodea. Y acorde con el tema de hoy de la lectura, eh, la lectura es un camino utilizado por muchísimas personas y obviamente por muchísimas familias que educan en casa para acercar a los niños al conocimiento. Eh, una característica muy común de las familias homeschoolers es que son muy lectoras y lectoras por gusto. Ahí no hay plan lector, ahí no hay hoy te toca leer dos horas al día, no. Los niños empiezan a encontrar el gusto por la lectura en libertad y eso es súper importante. Y bueno, yo tengo una, una anécdota familiar y es que mi segundo hijo cuando salió del colegio no quería leer y yo amo profundamente la lectura y para mí fue un choque al principio porque como era que un hijo mío no iba a leer y luego cuando acepté, pues que si iba a ser así, pues iba a ser así, hay muchos otros medios para, para aprender y lo solté. Al poco tiempo encontró el libro que lo enamoró y a partir de ahí empezó a leer y superamos ese bloqueo que creo que era producto del proceso de aprendizaje de la lectura en el colegio. Entonces, las familias son muy lectoras, las bibliotecas suelen ser un ecosistema eh, natural para las familias que educan en casa. Eh, muchas veces en bibliotecas vamos en las mañanas cuando no, cuando no es normal que haya familias, entonces cuando ven otra familia en una biblioteca se dan cuenta que ellos también educan en casa y ahí por ahí se conecto, se conocen. Y dentro de las bibliotecas pasan muchas cosas y las familias que, que hacen homeschooling las aprovechan un montón. Y volviendo al tema del aprendizaje autónomo y de la búsqueda de conocimiento, pues sabemos que hay múltiples caminos para llegar al conocimiento. Disfrutamos ese proceso y pues lo buscamos. Entonces aprovechamos las bibliotecas, aprovechamos todo el material audiovisual que existe en bibliotecas, en los teatros, en internet. Eh, usamos internet para muchas cosas, para acceder al conocimiento, para, para divertirnos y conectarnos con otros también. A través de las personas y su experiencia, eh, sabemos que es otra manera de tener acceso al conocimiento, se valora muchísimo eh, la sabiduría de los abuelos, el conocimiento de los vecinos, eh, bueno, y de hecho eh, también sabemos que el entorno y la comunidad son fuentes de conocimiento. Y en todo este proceso los papás estamos ahí, los papás no somos pasivos, somos activos, porque los estamos acompañando, les estamos facilitando eh, este proceso, estamos haciendo de mediadores, así como los mediadores de lectura, nosotros somos mediadores de lectura y de aprendizaje con nuestros hijos en todo el proceso. Entonces, de cierta manera, estamos con ellos y el aprendizaje no es solo de ellos, porque en nosotros también ocurre aprendizaje, entonces es un aprendizaje compartido. De esta manera entendemos que el aprendizaje es un proceso individual, como lo dije al principio, y además es un proceso no homogéneo, no es un aprendizaje como el que pretende el sistema escolar en que todos tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo. Los niños que aprenden en casa aprenden a su propio ritmo, aprenden según sus propios intereses, profundizan hasta el nivel que cada uno quiere, eh, puede ser muy poco o puede ser muchísimo, hasta volverse grandes expertos en los temas que les apasionan, y se empiezan a dar cuenta que yo sé esto y tú no lo sabes, pero tú sabes esto, y a ti te hace diferente saber eso y estar interesado en, en ese tema específico, y a mí me hace diferente 
los conocimientos que yo tengo, los intereses y las habilidades que poseo. Entonces creo que el, eso es una, es una cosa muy bonita porque los niños crecen en la diferencia, valorando la diferencia, entendiéndose diferentes los unos de los otros y sabiendo que eso está bien. Entonces a nivel de socialización eso también influye muchísimo porque los niños no son aquellos que quieren encajar, que quieren parecerse a sus compañeros. Y bueno, pero que, que apareciste en pantalla. Perdón, salida, perdón. ¿Cómo voy de tiempo? Me queda un minuto. Yo me estoy cronometrando sí, aquí. Sí, señora. Entonces, es muy, es muy importante, es un elemento muy importante de la educación en casa el permitir como que los niños sean ellos y, y no querer hacer que se parezcan, porque cuando están adolescentes es una de las cosas que hace sufrir a los papás, que los niños quieren, se dejan presionar demasiado por el grupo y cuando son educados en casa eso no sucede tanto, hay más, más seguridad personal y, y más autenticidad también. Y creo yo que ese es uno de los grandes aportes de la educación en casa a la humanidad, seres, seres independientes, auténticos y que alimentan la diversidad, porque creo que estamos en un mundo que se nutre de la diversidad y de la diferencia, y creo que eso es lo que nos puede salvar como especie, reconocernos diferentes y saber qué tiene cada uno para aportar. Y ahora sí se me acabó el tiempo y alcancé a decir todo lo que tenía preparado. Entonces, Muy bien. entonces no sé, supongo que siguen las preguntas. Te voy a... En este momento, o sea, están Camilo y Eduard por detrás de escenas. Eh, uh -huh. Me parece chévere que estén y, y estén todos juntos, entonces pienso que te hago tu espacio de preguntas, cada uno va a tener su intervención y sus propias preguntas, y luego, eh, si ustedes quieren al final, los pongo juntos a los tres, si quieren ya abordar como una discusión más concreta, ¿listo? Para que no se nos convierta eh, la, la participación de los otros en, en, en réplica, sino que cada uno hable lo que quiera hablar y luego eso. Tengo estas preguntas. Nos dice Paula Andrea Montoya, te las digo todas. Paula Andrea Montoya pregunta, ¿cómo se certifica este tipo de educación? Exprix Gamer pregunta, ¿cuáles serían las palabras correctas para orientar a los padres de familia o representantes de, con la, de la educación en casa? Marta Patricia pregunta, ¿cómo se incorporan más adelante a la educación formal como la universidad? Miriam Gómez pregunta, ¿Cómo conocer pautas de acompañamiento en casa? Y Patricia Laverde, hola Patricia, te conozco. Eh, ¿Cómo adaptar un niño escolarizado para iniciar la educación en casa? Eso, ese es tu okay. de preguntas y luego vuelvo a hacerte señas. Cuando Listo. estamos sin tiempo. Uh, uh, ok, ok, ok. ¿Cómo se certifican? Es muy, esa es la pregunta más típica. Eh, no me hicieron preguntas sobre la socialización. Hay maneras, eh, en Colombia la educación en casa no está reglamentada, entonces no hay un único procedimiento, pero hay maneras. Hay familias que tienen a los niños matriculados en un colegio virtual, que es como si fuera un colegio presencial, entonces todo sucede igual, incluida la certificación. Hay quienes eh, viven la vida sin certificar porque no les interesan los certificados y solo a los 18 años se valida el bachillerato, eso es lo que hemos hecho en mi, en mi caso. Eh, hay familias que... Certifican en ciertos momentos del proceso, al finalizar la primaria o cuando quieren volver a escolarizar y en ese caso se puede conseguir un colegio que haga ese procedimiento. Existen las herramientas legales, hay un decreto que reglamenta el proceso de validación de cualquier curso de colegio desde primaria hasta décimo, porque la validación de once es con el ICTES. Entonces existen las herramientas, pero cada familia decide qué interés tiene frente a la certificación y busca su camino. Eh, eh, Unido a esto, para entrar a la universidad en Colombia hay que ser bachiller y hay que tener el, el puntaje de la prueba Saber 11. Uno puede esperar a tener 18 años y se registra frente al ICFES para pre presentar la prueba Saber 11 y validar el bachillerato. Y presenta la misma prueba que presenta todo el mundo y si tiene unos mínimos, le, eh, a la vuelta de correo le llega, además del puntaje de la prueba Saber 11, un diploma de bachiller y un acta de grado otorgados por el ICFES, el Ministerio de Educación, el gobierno colombiano, que es perfectamente válido para entrar a la universidad. Entonces, entrar a la universidad en cuanto a certificados no es problema porque se valida el bachillerato y estuvo. Eh, pautas de acompañamiento en casa y cómo adaptar a un niño. Yo creo que 
en este momento, o sea, yo no sé si la pregunta de las pautas para el acompañamiento en casa, supongo yo que tienen que ver con la situación actual. Y yo creo que la principal pauta para acompañar a los hijos en casa es tener como prioridad el bienestar emocional tanto del niño como de la familia. Y basados en eso, tomar decisiones con respecto a cómo manejar, eh, cuánto tiempo dedicarle a las tareas que están mandando del colegio, cuánta importancia darle a que la casa esté ordenada, cuánta importancia darle a ser súper estrictos con las rutinas o relajarnos un poco. Creo que hay que respirar profundo, tener paciencia, entender que esta es una situación en la que todos estamos más o menos en las mismas, que si a los adultos nos estresa, a los niños también los está estresando y que lo importante es que estemos bien y que estemos bien y que estemos tranquilos y que, que cuando ellos sean adultos y se acuerden de esto, se acuerden, tengan recuerdos bonitos y no recuerdos de que fue una pesadilla y una tortura porque los papás no podían del estrés y regañaban todo el día. Eso es lo que yo vengo diciendo eh, hace rato, pero si se trata ya de cómo acompañamos el aprendizaje de los hijos, que viene un poco a ser parecido a la última pregunta de cómo adaptamos un niño escolarizado a que pase a ser desescolarizado, casi siempre yo le digo a las familias que se tomen un tiempo como de des desintoxicación, de descompresión, de desescolarización, se utilizan estos diferentes nombres, que hagan de cuenta que siguen en vacaciones, que son unas vacaciones extendidas, porque lo primero que tiene que pasar en ese momento es acostumbrarse a esta nueva forma de vivir que implica estar todos juntos en casa todo el tiempo. Entonces, más allá de salió del colegio, viene a la casa y vamos a empezar a hacer tareas, es salió del colegio, ahora estamos en casa, hagamos cosas divertidas. Porque al sentirnos en vacaciones no tenemos la presión de tenemos que estar enseñando y nos vamos a dar el permiso de disfrutar a los hijos, de que ellos nos disfruten, de que nos conozcan, de se conozcan y empiecen a, a manejar ese estar más tiempo juntos de una forma amable. Eh, hay que cambiarse el chip. Eh, uno cree que los hijos son un encarte, pero en casa tiene que verlo de otra manera. Tiene que ver que acompañar, tener a los hijos cerca es un privilegio que no muchos tienen y hay que disfrutarlo. Me quedó faltando una, pero es que realmente no la entendí muy bien. La de las palabras para orientar, no entendí la pregunta, entonces me la salté intencionalmente, lo siento. Mientras hablabas, entraron otras siete preguntas. Entonces, yo te, te las voy a decir para que sepan que recibimos las preguntas. Si quieres, anótalas y esperemos como al segmento final. Entonces, te las digo todas. Para que todos sepan que es importante que hagan las preguntas, que traten de hacerlas más mientras van hablando. Eh, entonces, eh, vuelve a preguntar, eh, se pregunta, Mayra, si ¿sí deben tener los padres bases en pedagogía. Patricia Laverde eh, pregunta, ¿qué experiencias hay de educación en casa y bibliotecas públicas? Yuri pregunta, ¿a qué edad es recomendable iniciar? Ingrid pregunta si la educación en casa no aísla a los niños. Biblioteca Biblioteca pregunta cómo no faltar a temas importantes. Eh, Edilson pregunta si sabes qué porcentaje de niños educados en casa efectivamente entra a la universidad. Y otra vez Patricia La Verde vuelve a preguntar... Eh, si hay un plan curricular o de formación, o cómo saber qué hacer. Eh, y Anabel, última que leo, eh, en las familias de bajos recursos y espacios vulnerables, ¿cómo puede ser válida este tipo de educación? Eh, pienso en hogares donde padre y madre deben salir a trabajar. Entonces la escuela tradicional funciona cu como cuidadores de los niños mientras trabajan. Cierro ahí este momento de preguntas, te las dejo ahí como cocinando. Eh, y le y quiero invitar eh, ahora, chao Ana, te voy a sacar de acá, muchas gracias. Listo, chao.